আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো নতুন আরো একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করছি ভালো লাগবে তো এই ব্লগটা মঙ্গলবারের ব্লগ আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এই ব্লগে মূলত আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কি করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি এই যে সকালবেলা উঠেই নাস্তায় আজকে বানাচ্ছি হচ্ছে সবজি খিচুড়ি এখানে আমি কয়েক ধরনের সবজি নিয়ে আর পোলার চাল দিয়ে খিচুড়িটা রান্না করে নিছি খিচুড়ির সাথে আছে ডিম ভাজি আর কি নরম করে আমি খিচুড়িটা রান্না করেছি এই খিচুড়িটা যেমন হেলদি তেমন খেতে অনেক টেস্টিও হয় তো তারপর আমি এই যে আমার ডাইনিংয়ের যে জিনিসপত্র আছে ড্রয়িং রুমে আর কি সেই জিনিসগুলো একটু মোছামুছি করে নেব খালা চলে আসবে আবার উনি তো ঘর ঝাড়ু দিবে মুসবে সেই জন্য এই মোছামুছির কাজগুলো আমি এখন করে নিচ্ছি তো বলে নিচ্ছি যারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন আসলে আপনাদের একটি একটি সাবস্ক্রাইব আমার চ্যানেলের একটি একটি প্রাণ আর কি আপনারা ছাড়া তো আমার পথ চলা আসলে অসম্ভব তো আমি অনুরোধ করব যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন তো এই কাজগুলো আসলে রেগুলার করা হয় এগুলো তো রেগুলারই মোছামুছি করে রাখতে হয় যেহেতু অনেক ধুলাবালি আসে বাসায় আমার মনে হয় সব বাসায় এরকম ধুলাবালি পড়ে দিনে দুই তিনবার মোছামুছি করলে আরও বেশি ভালো হয় তো আসলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মনে হয় এত কাজের প্রেশার এত কাজের চাপ একটার পর একটা করতেই হয় করতে করতে দেখা যায় অনেক টায়ার্ডও লাগে যেহেতু আমাদের সংসারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনেক কাজই থাকে তারপরে আমি নাস্তা খাওয়ার পরে আর কি যেই থালা বাসনগুলো হয়েছিল সেগুলো ক্লিন করে এই যে আমি জায়গা মতো রেখে দিচ্ছি তো অলরেডি হাজবেন্ড খেয়ে অফিসে চলে গেছে দেবরও খেয়ে নিয়েছে নাস্তা আর তাসিনকেও খাইয়ে দিয়েছি ও খায়নি বেশি একটা অল্প একটু খেয়েছে তো আজকে আর তাসিনকে স্কুলে পাঠায়নি তারপরে যে আমি কিছু কাপড় নিয়ে আসছি বারান্দা থেকে উঠি আর কি শুকনো কাপড় এগুলো ভাস করে নিব তারপরে আমি আপনাদেরকে একটা প্যান্ট ভাস করা দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে ভাস করলে আর কি খুবই অল্প জায়গায় অনেকগুলো প্যান্ট রাখা যায় আর ভাসটাও খুবই সহজ এই যে দেখতে পারতেছেন আমি কিভাবে ভাস করতেছি আসলে এটা বলে বলে বোঝাতে পারবো না এটা দেখেই আসলে বুঝতে হয় এই যে তো আমি এখন সব কাপড় চাপড়গুলো জায়গা মতো রেখে আবার রান্না করতে চলে যাব আর কি যেহেতু নাস্তা খেয়েছি টেবিলটা একটু ময়লা হয়ে গেছে তো সেটা একটু পরিষ্কার করে নেই টেবিলে যে বাড়তি জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি আগে সরিয়ে নিলাম আমি যে লিকুইডটা দিয়ে পরিষ্কার করতেছি সেটা আমি নিজেই বানিয়েছি সেই লিকুইডটা দিয়ে আমি পরিষ্কার করে নিলাম তারপর আমি আমার ফিল্টারটাও একটু টিস্যু দিয়ে মুছে নিতেছি আসলে এই কাজগুলো প্রত্যেক দিনই করি প্রতিদিন করাই ভালো আসলে জমে থাকে না আর ময়লাটাও কম হয়
তো তারপর আমি আমার রান্নাঘরটা একটু মুছে নিব যেহেতু আমি রান্না করতে আসবো আমি সব সময় ট্রাই করি রান্না করার আগে রান্নাঘরটা মুছে নেওয়ার তো এ সকালে আমি এই যে মাছ ভিজে দিয়েছিলাম ইলিশ মাছ তো আমি এখন সব কিছু একবারে কেটে কুটে রেডি করে নিয়ে চলে আসছি আজকে রান্না করতেছি চিংড়ি মাছ দিয়ে পালং শাক আলু দিয়ে একটু আলু দিয়েছি শাকের মধ্যে আর ইলিশ মাছের ঝোল করব বা ভুনা করব আর হচ্ছে আমি পালং পনিরটা পনির রান্না করব এই ফার্স্ট টাইম আমি পালং পনির রান্না করতেছি এই যে পনিরটা আমি নিজেই কিন্তু বানিয়ে নিয়েছি আসলে এটা খেতে বেশ ভালোই লাগে আমি ফার্স্ট টাইম যেহেতু খেয়েছি আমি তো খাওয়ার পরে ভয়েসটা দিচ্ছি আর কি তো ভালো লেগেছে খেতে তো এই যে কাঁচা মাছগুলো দেখতেছেন এগুলো কত ফ্রেশ তাই না অনেক ভালো লাগতেছিল এই কাঁচা মাছগুলো দেখে আমার তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তারপর আমি এই যে পানি ফুটিয়ে তার মধ্যে শাকগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম সেই শাক দিয়ে দিলাম একটু ভাপিয়ে নিব আর কি পালং পনির রান্না করার জন্য এই শাকটাই নিব মানে এক মিনিটও না এক মিনিটের কম মানে শাকের কালারটা খালি চেঞ্জ হয়ে আসলেই এটা আমি এই যে নামিয়ে নিব নামিয়ে এটা আমি ব্লেন্ডার জারে দিয়ে আর কি বেটে নিব আপনারা চাইলে এটা পাটাও বাটতে পারেন তো এই চলে আমি আগে এই যে ইলিশ মাছটা রান্না করে নেই তো ইলিশ মাছে আমি একটু রসুন বাটা দিয়েছি আর একটু ধনিয়া গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো আর রেগুলার যে মশলা সেগুলো দিয়ে কষিয়ে আমি ইলিশ মাছটা বসিয়ে দিলাম এই চলে এখন আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি কিছু ফোড়ন দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম গোটা জিরে তেজপাতা এলাচ আর দারচিনি এগুলো ভেজে ফ্লেভার বের হয়ে আসলেই আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব এখানে তো এদিকে ইলিশ মাছটা কষানো হয়ে গেছে আমি কিছু কাঁচা মরিচ দিয়েছিলাম যেহেতু আমি একটু ঝাল খেতে পছন্দ করি তো ওই চুলায় আমি পেঁয়াজ ভাজতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে যে আমি তো পনিরটা একটু ভেজে নেই নাই তো আবার কড়াইটা নামিয়ে আমি পনিরটা একটু ভেজে নিছি পনির ভাজতে গিয়ে একটু পুড়েও গেছে আসলে জালটা বাড়ানো ছিল বুঝতে পারি নাই তো এখানে আমি এই যে মশলার মধ্যে একটু পেঁয়াজের মধ্যে আর কি একটু পানি দিয়ে একটু হলুদ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আদা বাটা একটু দিয়েছি আর একটু মরিচ গুঁড়া দিয়েছি আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে এটা আমি এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে আমি পনিরটা দিয়ে দিলাম এখন এটা আস্তে আস্তে একটু আমি কষিয়ে নিব আসলে এই রান্নাটা আমি ইউটিউবেই দেখেছিলাম তো অনেকদিন পরে রান্না করতেছি আমার মনেও নাই যে ওরা কীভাবে রান্না করতেছিল তো আমি আমার মতো করে রান্না করতেছি কিন্তু খেতে বেশ ভালোই লেগেছিল এই যে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে এখন এটা আবার একটু কষিয়ে নিতেছি তো একটু কষানো হয়ে গেলে আমি পালং শাক বাটাটা এখানে দিয়ে দিলাম আমি একটু ওই বাটিটা ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিলাম এখন এটা নেড়ে চেড়ে আমি রান্না করে নিব চার পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিলে এটা রেডি হয়ে যাবে আমি সবশেষে লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিছি তারপরে আমি 
একটু গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম তেজে এটা মাখা মাখা হয়ে গেছে তেলটা উপরে উঠে এসেছে তো এটা আমার হয়ে গেছে রান্নাটা তো আমি নামিয়ে নিলাম তো তারপর আমি পালং শাক আর চিংড়ি মাছটা রান্না করে নিতেছি ওই চুলায় আর এখানে আমার ইলিশ মাছের ঝোলটাও রেডি হয়ে গেছে তো এটাও নামিয়ে নিব এই যে পালং শাকটা রান্না করে নেই তো আমি গোসল করে নামাজ পড়ে উঠেই দেখলাম যে সবজি আর এসেছে বাসার নিচে তো আমি কিছু সবজি নিলাম যেহেতু কালকে রান্না করার জন্য আমার মানে সবজি ছিল না আর আমি নিয়ে রাখলাম যে কালকে আর সকালবেলা তাহলে আর সবজি আনতে হবে না সকালে সবজি এনে রান্না করলে দেখা যায় দেরি হয়ে যায় তো আমি নিয়ে রাখলাম তো এখানে আমি একটা লাউ নিয়েছি সিম নিয়েছি টমেটো নিয়েছি আর লতি আর হচ্ছে কাঁচকলা এর মধ্যে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড এসে একটু খেয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে গেছে আসলে ওর কলিগের মা মারা গেছে তো ওখানে ও জানাজার দেওয়ার জন্য গেছে আর কি তো অল্প একটু খেয়ে চলে গেছে তারপরে আমার দেবরে এসেছিল ও খেয়ে কিন্তু চলে গেছে তো সারাদিন টুকটাক করে অনেক কাজই করতে হয় কাজ করতে করতে তো আমার অনেক দেরি হয়ে গেছিল এই যে তিনটা দশ বাজে তো আমি এখন আমার খাবারটা খেয়ে নিব তাসিনকে একটু আমার সাথে খাইয়ে দিব ওকে আগে একটু খাইয়ে দিয়েছিলাম তো এখন আবারও আমার সাথে একটু খাইয়ে দেব তো এই ছিল আজকে আমার ব্লগে যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর ভিডিওতে কিন্তু একটা লাইক দিতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে আল্লাহ হাফেজ